Nei commenti sotto i miei video ho già letto diverse volte questa roba dovrebbe essere insegnata a scuola. Lungi da me dall'andare a insegnare a scuola, ma figurati, non sarebbe assolutamente la mia carriera e poi una responsabilità che non so se sarà in grado di, di, di affrontare. Tuttavia sono anche sicuro di poter far meglio della maggior parte degli insegnanti. Io non ho mai fatto segreto di aver vissuto una situazione tragica da questo punto di vista. Gli insegnanti che ho avuto io sono stati un, mass un ammasso di incompetenti, approfittatori, fomentavano le gesta dei piccoli bulli di provincia, insomma una situazione tragica. Per cui questo video, per il 98% degli insegnanti, questo video non va bene, ve lo dico subito, non lo capite. Per l'altro 2% forse, in ogni caso, non è un video per gli insegnanti, è solo un video per dire eh, cosa farei io a scuola. Se fossi io il, il ministro, quello che decide quali materie vengono insegnate, oltre a quelle classiche, matematica, storia, geografia, italiano, i congiuntivi, insegnerei anche le seguenti sei materie. Materia numero 1. Gestione del denaro è la cosa che gli insegnanti odierni saprebbero fare peggio ed è probabilmente la cosa più importante perché indipendentemente da quanto uno guadagni una gestione oculata del denaro è quella che porta poi a una, a una soddisfazione finanziaria nel lungo termine questa sarebbe una delle materie più importanti praticamente tutti i tuoi video no non tutti ma credo la maggior parte dei miei video siano dedicati alla gestione del denaro Materia numero 2, la gestione del tempo. Oggi nella nostra società il tempo non è visto come una risorsa, già a scuola non è considerato così. Già gli insegnanti che arrivano in ritardo insegnano ai piccolini, che dopo ovviamente quando saranno grandi faranno uguale, che è possibile arrivare in ritardo e non si commette un errore. Pensate solo all'insegnante che arriva 10 minuti in ritardo in una classe di 20 persone senza considerare il tempo dell'insegnante ha sprecato 20 volte questi 10 minuti, no? 20 persone, 10 minuti, quindi ha sprecato 100 minuti di lavoro. 100 minuti sono un'ora e 40. È tanto, è eh? un'ora e 40 così, via, senza pensarci. Ma ragazzi iniziamo? Non viene neanche commentata questa cosa, grandissimo errore. Numero 3, la gestione delle emozioni, e cioè valutare la situazione senza nervosismi o senza lasciarsi prendere da, non lo so, paura, panico o emozioni che comunque porterebbero sulla strada sbagliata. Non si sa gli alunni della scuola che situazione abbiano a casa, nel tempo libero in generale potrebbero avere dello stress o comunque robe che non funzionano. Ecco, questa, questo è il compito della scuola, cioè no, non risolvere la situazione, ma dare il, le, le armi, dare il, la possibilità allo studente di sapere come risolvere la situazione. Numero 4, definire il proprio mindset. Che carattere ho, che mentalità ho e cosa vorrò fare nella vita, cosa mi piace, cosa non mi piace e soprattutto che possibilità ho, cioè posso fare quella roba o no. Queste sono le cose che dovrebbe fare la scuola. Materia numero 5, autostima e disciplina. L'autostima è nel credere in se stessi, avere fiducia in se stessi, però naturalmente anche con la forza di rendere questa cosa duratura, quindi la disciplina, in base alle regole che ci si è dati. Materia numero 6, che a scuola non viene assolutamente insegnata, è come trovare lavoro in relazione alle capacità, voglia, attitudini che uno ha, in relazione al mercato del lavoro e soprattutto in relazione al futuro. Questa cosa è completamente sconosciuta nella scuola odierna ed è importantissima perché tutte queste persone in futuro dovranno lavorare. Queste sei skill danno libertà. Queste sei abilità, capacità danno libertà ed è per questo che la scuola non te le dà perché il popolo libero potrebbe creare problemi nel corto termine, sebbene nel lungo termine creerebbe solo ricchezza e benessere, ma questa è tutta un'altra cosa. Queste sono capacità, abilità 
che bisogna avere per essere felici perché se si riesce a gestire queste cose si riesce anche a gestire la propria vita queste cose sono da imparare adesso se hai 15 anni, ma questo video viene visto soprattutto da 40-55 anni, uomini, questo è il nostro target, per cui non credo che saranno in pochissimi i quindicenni che mi ascoltano, ma anche se hai quell'età, impara queste capacità, sviluppale sempre di più e aumenterai di tantissimo il tuo stile di vita, la tua qualità di vita, anche se non sei più in età scolastica.